ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك اشوفك على خير بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج اسرار الرفايد والنهارده هنتكلم عن قصه علاج النقرس بالنباتات الطبيه خطوره النقرس مش بس بتكمن في اللي هو بيعمل التهاب مزمن في المفاصل بتاعه الركب والمفاصل بتاعه رجلك بالذات المفاصل بتاع المفصل بتاع صباعك الكبير بتاع صباع رجلك الكبير لا خطورة النقرس كمان اللي هو ممكن يترصف في الشرايين بتاعة القلب اللي بتغذى عضلة القلب طبعا ويعمل فيها التهابات مزمنة الالتهابات المزمنة دي بعد كده ممكن تؤدي إلى كسوف الشرايين التاجية بتاعة القلب خطورة النقرس اللي هو ممكن برضه يترصب في الكلى ويعمل حصوة في الكليتين يعني أنت لو عندك ارتفاع في اليوريك أسيد في الدم مش شرط خالص يعمل ألم في المفاصل لا ده ممكن يعمل كمان التهابات في الكلى وممكن يعمل كمان التهابات في الشرايين مش قصة مفاصل خالص بالعكس في بعض الأحيان اليوريك أسد بيكون عالي عند بعض الناس وما بتتحولش القصة دي إلى إصابة بالنقرس أو التهاب المفاصل النقرسي احنا عندنا يعني فرق كبير جدا في الطب بين كلمة هايبر يوريسيميا يعني ارتفاع اليوريك أسد في الدم وكلمة الجاوت أو الإصابة بالنقرس بمعنى صح يعني مش شرط ارتفاع اليوريك أسد في الدم يعمل التهاب في المفاصل بس خطورته بتكمن في انه بالتاكيد هيعمل مشاكل في الشرايين وممكن طبعا يعمل مشاكل في الكليتين انا ما بحبش ارتفاع اليوريك اسيد يكون موجود في الدم ايا كان وضعه لان دي مش حاجه طبيعيه اليوريك اسيد ما يزيدش عن ستة باي حال من الاحوال بعض الاطباء بيقول لك طالما هو عالي ومش عامل مشاكل في المفاصل ما تقلقش منه انا بقول لك لا خالص طالما هو عالي اقلق منه لانه مش شرط يعمل مشاكل في المفاصل ما تاخدش الموضوع بزاويه واحده لا زاويه المفاصل لا ده انت خاف منه لان هو من احد الاسباب الرئيسيه للاصابه بكسور الشرايين التاجيه. طيب اما بيحصل عندنا نقص اما بروح للدكتور ايه اللي بيحصل؟ بيكتب لي بعض الادويه زي المشهور جدا هي الدواء اللي هو اسمه زي لوريك مشكلته اللي هو على المدى المزمن من استخدامه ممكن يعمل سكر. بيكتب لي مسكنات مشكلته على المدى المزمن من استخدام المسكنات بتعمل كسور في الكليتين يعني النقرس ذات نفسه بيعمل كسور في الكليتين المسكنات كمان اللي بتستخدم في علاج النقرس بتعمل كمان كسور في الكليتين خطورته خطورة المسكنات على المدى البعيد اللي هي بتعمل كمان كرحة في المعدة خطورة المسكنات على المدى البعيد اللي هي بتأذي الرئتين وبتعمل جفاف في الرئتين وبتعمل مشاكل في الرئتين رهيبة للمرضى اللي عندهم طبعا حصية الصدر او حتى المرضى الايام دي اللي هم بيحصل لهم موضوع الكورونا فلذلك احنا ما بنحبش استخدام المسكنات عمال على بطال لان استخدام المسكنات عمال على بطال بيؤدي الى كوارث وخاصة لو استخدمتها يوميا ما بيحصل لنا التهاب في المفاصل عامة بيحصل لنا ألم شديد جدا في المفاصل بيحصل طبعا توارم في المفاصل أيا كان المفصل اللي اليوريك أسد أو حمض اليوريك هيترصب عليه يعني زي ما قلنا هو عشان هو تقيل فبيميل الجاذبية الأرضية اللي هي تنزله تحت فبيعمل التهاب في الرجل من تحت وبيعمل كمان التهاب في الصباع الكبير بتاع القدم فبالتالي معظم الناس اللي بيكون عندها نقرس بتعاني من كعبها بتعاني من صباعها الكبير لا بس ده ممكن كمان يعمل مشاكل في كل المفاصل انا كان عندي في يوم من الايام ارتفاع في اليوريك اسيد في الدم والحمد لله هقول لكم البرنامج اللي انا مشيت عليه الموضوع ده خلص خلص ايام ما انا كان عندي ال- 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 الالتهاب ده كانت مفاصل كلها بتوجعني يعني ما كانش بس مش قصه صباع كبير لا لا هو كانت رجليا وارمه وكان صباع الكبير محمر وواضح جدا الاحمرار عليه لان انت عندك كلمه التهاب في الطب تعني ألم تورم إحمرار فأنا كان عندي التلاتة دول كان في ألم في صباع رجلي الكبير والمفصل كان فيه تورم وكان فيه إحمرار واضح في رجلي وواضح في صباع رجلي الكبير يعني كنت شايفه بعيني فأنت لو أنت شفت ألم تورم إحمرار أعرف أن أنت عندك التهاب 
طبعا لما بيكون في التهاب في المفاصل المفصل ما بيكونش قادر اللي هو يقوم بوظيفته الطبيعيه اللي هي الحركه فبالتالي بيحصل الحركه بيحصل فيها عدم القدره على الحركه عدل الالم في بعض الاحيان بيكون رهيب لدرجه ان انت بتحس بيه وانت نايم طبعا بتعاني من القصه بتاعه فرقعه المفاصل بتلاقي كل مفاصلك بتقعد تفرقع زي ما قلت لكم ايام ما كانت بيفك اسد عند عالي وانا اقول لكم ليه دلوقتي كل مفاصل كانت بتوجعني كل مفاصل كانت بتفرقع انا فضلت فتره في في الصين اتعلمت هناك النباتات الطبيه واستخدام النباتات الطبيه في العلاج الفتره دي انا كنت عايش فيها في المنطقه العربيه في جوانزو في الصين وكان تحتنا مطعم اسلامي فطبعا كنت باكل فيه دايما عشان خاطر ده مطعم حلال يعني فكنت بحب انزل افطر فيه فول ففضلت افطر يوميا فول كان الفول بتاعهم جميل جدا يوميا 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 لدرجه ان انا وانا راجع مصر والله يا جماعه تقريبا كنت وانا نازل من الطياره كنت محتاج عصايه عشان انزل بيها من الطياره يعني شوف تخيلوا اليوريك اسد عندي علا لدرجه ان انا ما كنتش عارف اتحرك نزلت مصر اول ما نزلت مصر رحت حليت اليوريك اسد عندي كان تقريبا 8 ونص يعني كمان مش عالي عليه وفظيع يعني ده كان هو الطبيعي بتاعه 6 وصل عندي ل 8 ونص اول ما عرفت ان اليوريك اسد هو السبب عندي في الالتهابات بتاعه المفاصل بدات ان انا استرجع الذكريات بتاعتي لما كنت في الهند كانوا بيعملوا ايه في علاج النقرس اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي واول حاجه عملتها ان انا منعت السكر تماما منعت البقوليات زي الفول والطعميه والعدس تماما منعت اللحوم الحمراء زي الطاني والعجالي والجملي والبط والحمام والوز وطبعا بدات امشي على بروتوكول البروتوكولات بتاعت النباتات الطبيه بالمناسبه في الوقت ده انا رحت كمان عملت سونار على البطن والحوض وبدا اللي يترسب عندي حصاوة صغيره اللي هي من النقرس بدات تتكون عندي في الكليتين ولكن بعد ما مشيت على النباتات الطبيه اللي لكم عليها دي بالظبط كان اسبوعين والموضوع انتهى نهائيا ما شفتوش من ساعتها تاني مع حرص الشديد بقى اللي انا منعت السكريات من يومها ما حطيتش السكر في بقي وتعلمت ان السكر الابيض هو والقمح الى حد كبير جدا هما السبب الرئيسي للنقرس مش بس البقوليات واللحوم الحمراء زي ما احنا كنا معتقدين زمان البقوليات واللحوم الحمراء حقيقي فعلا بيعلوا النقرس وانا بقولها لكم عن تجربه انا كنت باكل فول كل يوم تعبت بس السكر والقمح هم السبب الرئيسي لانهم وجدوا في الدراسات ان الشيء اللي في النهايه بيتحول لفركتوز او لو انت بتاكل فركتوز كتير زي اللي موجود في الكاتشب زي اللي موجود في البيبسي زي اللي موجود في العصير ده هو السبب الرئيسي اللي بيخلي الكبد والكلى مش قادرين يتعاملوا مع اليوبيك اسيد ويخلصوا الجسم من الزياده منه. طيب انا عملت ايه النباتات الطبيه اللي انا خدتها عشان اتخلص من النقرس وارجع للمع... يرجع عندي للمعدل الطبيعي الحمد لله ومن يومها طبعا بعمل التحاليل بتاعتي باستمرار وما زادش اليوبيك اسيد عندي عن اربعه ونص تلاته ونص تلاته في المعدل الطبيعي بتاعه ده. رقم واحد بدات ان انا اشرب الكرفس كل يوم بدات اجيب كرفس اخضر واعصره واشرب العصير بتاعه كل يوم ايام ما كنت في الهند كان الهنود دايما اول ما بقوم من النوم كانوا دايما بيجيبوا لي عصير الكرفس كل يوم يشربوني عصير الكرفس في الفندق عصير الكرفس بينظف جسمك تماما من البلورات بتاعه اليوريك اسيد وبيخلصك منها يبقى ده رقم واحد الكرفس رقم اثنين القرفه القرفه من النباتات الطبيه اللي بتقوي الجسم اللي هو يخلص نفسه من البلورات بتاعه اليوريك اسيد او بلورات حمض اليوريك اللي ممكن تعمل التهابات مزمنه في المفاصل والتهابات مزمنه في الكليتين والشرايين القرفه اتنشر عنا دراسه في 20 فبراير 2006 في الصين ان شرب القرفه بانتظام بيساعد في التخلص من ارتفاع اليوريك اسيد رقم 3 الزنجبيل او احنا بنسميه في مصر الجنزبيل يعني زنجبيل او جنزبيل اثنين صح في الهند اتنشر الدراسه في 9 اكتوبر 2009 ان شرب الجنزبيل بانتظام من النباتات الطبيه اللي بتعالج النقرس وكمان بيوقف التهاب المفاصل شوف القرفه والجنزبيل انت ممكن تاخدهم مع بعض اه الاثنين امنين جدا بس احنا عاوزين نقول حاجه مهمه جدا لو انت بتشرب جنزبيل خلي بالك لان الجنزبيل ممكن يرفع ضغط الدم فهو غير مناسب للناس اللي عندها ضغط دم رقم اثنين لو انت بتاخد ادويه سيوله تخلي بالك وانت بتشرب الجنزبيل لان الجنزبيل من النباتات الطبيه اللي بتعمل سيوله في الدم برضه فلو انت بتاخد ادويه سيوله زي المرفان وغيرها يبقى دايما عينك على البول 
لو اتلقيت البول محمر معناها اللي دوا السيوله او نبات طبي مع دوا السيوله رفعوا لك السيوله جدا فعمل عندك موضوع اللي هو حمران البول بدات كرات الدم الحمراء تنزل في البول او يحصل عندك كدمات في الايه في تحت الجلد فانت تخلي بالك من العلامات دي لو شرب الجنزبيل مع القرفه ممتاز جدا بس يستحسن اللي احنا نبعد عنهم لو احنا عندنا ارتفاع ضغط دم هذا رقم واحد القرفه ما فيش مشكله في ضغط الدم انا بتكلم هنا على الجنزبيل رقم اثنين لو سيوله الاثنين بيعلوا السيوله رقم ثلاثه في موضوع السيوله ده الست في الدوره الشهريه تخلي بالها من الموضوع ده لان القرفه من النباتات الطبيه اللي بت 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 بتخلي الحيض ينزل بس لو انت شربتيها والحيض موجود هي هو هينظف بس هي هيزود الدم جدا فانت تخلي بالك من الموضوع ده لو انت عندك الدوره غزيره شربت القرفه هتبقى غزيرتين فنخلي بالنا من الحاجات دي القهوه القهوه من النباتات الطبيه يا جماعه اللي بتعالج النقرس ما تسمعش الكلام ان القهوه بتعلي النقرس الكلام ده قتل بحثا خلاص الدراسات الحديثه اكدت الكلام ده في 1 ديسمبر 2008 اتعمل الدراسه ان النقرس مش بيزيد بالقهوه ده القهوه بتعالج النقرس مش بتزوده فان يعني شيل من دماغك خالص قصه ان انا لو شربت القهوه النقرس يزيد لو شربت الشاي الاخضر عامة بيعالج النقرس الدراسة اللي اتنشرت في 28 مايو 2018 في تايوان ارتفاع اليوريك اسيد بيعمل التهاب في الشرايين بتاعة القلب والشرايين عامة بتاعة الجسم فاما يحصل التهابات في الشرايين يحصل بعدها فيها تصلب فاما يحصل تصلب في الشرايين عدم الشريان قدرته على انه ينقبض وينبسط واللي هو يضخ الدم بتقف فبيفقد وظيفته زي ما احنا متعودين ان اي عضو في الجسم بيلتهب بيفقد وظيفته زي ما حصل لما المفصل التهب من البلورات بتاعه اليوريك اسيد فقد وظيفته الاساسيه اللي هي الايه اللي هي الحركه الكركمين اتنشر الدراسه في 24 سبتمبر 2009 في الصين ان الكركمين علاج فعال في الالتهابات وكمان في النقرس وده منطقي جدا لان الكركمين مهم جدا وبيقوي عضله ال القلب وكمان بيقوي ضد الشر... ضد مشاكل الشرايين التاجيه بيقوي وبينظف الشرايين بيقوي كمان الكبد وبيخليه قادر على اخراج اليوريك اسيد هو والكليتين لان الاثنين لهم دور مهم جدا في استقلاب اليوريك اسيد الزياده او حمل اليوريك الزياده اللي بيكون موجود في الدم يا رب تكون حلقه النهارده من اسرار فويد تكون عجبتك لو عندك نقرص بادر بعلاجه انا قلت لك عدد كبير من النباتات الطبية انت اختار المناسب ليك لو عندك طبعا ارتفاع ضغط الدم بلاش الزنجبيل زيادة في السيولة بلاش القرفة وبلاش الزنجبيل ما عندكش مشكلة مع القهوة دلة المعلومة دي شيلها خالص من دماغك لان المعلومة دي غير صحيحة وكمان الشاي الاخضر بيعالج النقرس مش بيزود النقرس زي ما انت ممكن تكون متخيل اما تقلك ان الشاي والقهوة بيرفعوا اليوريك اسيد لا الحقيقة اللي بيرفع اليوريك اسيد جدا وبيتسبب فيه هو السكر خاصة الفركتوز لان الفركتوز هو اللي بيعمل المشاكل دي يا رب يكون حلقة النهاردة من اسرار وفوائد تكون عجبتكم ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في عالم النباتات الطبية والتغذية العلاجية اشوفكم على خير شكرا والى اللقاء ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك اشوفك على خير